இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தேய்பிரை அஷ்டமியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பதிமூன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை அதாவது நாளை வரக்கூடிய தேய்பிரை அஷ்டமியை பற்றிய விரிவான தகவலை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சனியின் குருவானவர் தான் பைரவர் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதாவது நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வரைக்கும் தான் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனியோட நட்சத்திரம் மீன ராசிக்கு உரியதான இந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனியோட நட்சத்திரம் எனவே சனியின் குருவான பைரவரை வணங்குவதற்கு பொருத்தமான நாளே நாளைய நாள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பைரவரை வணங்கினா சகல தோஷமும் நம்மை விட்டு நீங்கும் சிவாலயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா காவல் தெய்வமாக இந்த பைரவர் மூர்த்தி தான் இருக்கும் நீங்கள் சிவாலயங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயம் அங்கே பைரவரை வணங்கிட்டு தான் வரணும் பொதுவாகவே இந்த கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா அச்சகர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க காலையில் வந்து கோயிலில் திறந்து முதல்ல விநாயகரை வழிபட்டுட்டு முருகரை வழிபட்டுட்டு அப்புறம் சிவனை வழிபட்டுட்டு பூஜைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இரவு நடைய சாத்தும் போது காவல் தெய்வமான பைரவர்கிட்ட போய் இந்த சாவியை வச்சு கும்பிட்டுட்டு தான் அப்புறம் தான் வந்து நடைய சாத்துவாங்க ஆகம விதிப்படி அந்த காலத்திலிருந்தே இப்படி தாங்க பைரவர்கிட்ட அந்த சாவியை வச்சு வணங்கிட்டு தான் நடைய சாத்துவாங்க இப்படி காலையிலேருந்து விட்டுட்டு இரவில் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறனால தான் அவருக்கு இரவு பூஜைகள் காவல் தெய்வமாகவே அவர் பார்க்கப்பட்டும் வருகிறார் ஆனால் சிவனோட அம்சம் தாங்க இந்த பைரவர் சிவனோட அவதாரத்தில் அறுபத்தி நான்கு அவதாரங்கள் இருந்தாலும் அதில் ஒரு அவதாரம் தாங்க இது இந்த அவதாரம் பார்த்திங்கன்னா பீரு அப்படிங்கிற சொல்லில் இருந்து வந்தது தான் இதில் பீரு என்றால் பயம் என்ற பொருள் எதிரிகளுக்கு பயம் தரக்கூடியவர் எதிரிகளை அஞ்சு ஓட வைப்பவர் தான் இந்த பைரவ மூர்த்தி இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த பைரவர் பார்த்திங்கன்னா தேய்பிரையில் தான் அம்சமானார் அதாவது சிவனின் அம்சமாக உருவெடுத்தார்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு சிவன் கோவிலிலும் வடகிழக்கு பகுதி நோக்கி தான் இந்த பைரவர் மூர்த்தி வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பார் சிவபெருமானின் வீர செயல்களுக்கேற்ப பல்வேறு திரு உருவங்களாக இவர்களுக்கு பல்வேறு பெயர்களும் இருக்குங்க ஆணி மாத பிறப்புக்கு முன்னாடி வர இந்த தேய்பிற அஷ்டமிய சாஸ்திரத்தில் பாகவாத அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோயிலுக்கு மட்டும் காவலாக இல்லாமல் இந்த காலத்தையே காத்து தன்னுடைய கைகளில் அதாவது திருக்கரங்களில் அடக்கி வைத்திருப்பவர் அப்படிங்கிறனால தான் இவருக்கு கால பைரவர் அப்படிங்கிற பேரும் இருக்குங்க அதே மாதிரி காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பயங்களை போக்குபவராக இருப்பவரால் தான் இவருக்கு கால பைரவர் அப்படிங்கிற பேரும் உண்டுங்க இவ்வாறாக பல திருநாமங்கள் பல வீர செயல்களால் இவருக்கு பல பெயர்கள் இருக்குதுங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா பைரவர் உருவத்தில் பன்னெண்டு ராசிகள் அதாவது ஜாதக கட்டத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா மேசத்துலேருந்து மீனம் வரையும் இருக்க பன்னெண்டு ராசிகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளவராக இருப்பார் பைரவர் அந்த போல் பார்த்திங்கன்னா தலையில் மேசராசியும் வாய் பகுதியில் ரிஷபராசியும் திருக்கரங்களில் மிதுன ராசியும் மார்பில் கடகமும் வயிற்று பகுதியில் சிம்மமும் இடையில் கண்ணியும் புட்டத்தில் துளாமும் லிங்கத்தில் விற்சகமும் தொடையில் தனுசும் முழங்காலில் மகரமும் காலின் கீழ் பகுதியில் கும்பமும் பாதத்தில் மீன ராசியும் என பனிரெண்டு ராசிகளையும் அடக்கி உள்ளவர் அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுதுங்க அதே மாதிரி பைரவர் பார்த்திங்கன்னா பாம்பு வந்து பூநூலாக அணிஞ்சிருப்பார் சந்திரனை சிறசில் அமர்த்தி இருப்பார் சூளம் மழு பாசம் இவற்றைகளை ஏந்தி காட்சி அளிப்பவராக இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த பைரவரை அதுவும் நாளை சனிக்கிழமை வரக்கூடிய நாளில் வழிபடுவது ரொம்பவே சிறப்பான விசேஷமாகுங்க இப்போ பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களும் பைரவர் மூர்த்தியின் உடல் பாகங்களை சொன்ன இல்லைங்களா அந்த உடல் பாகங்களை வைத்து ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் வணங்கி வந்தீங்கன்னா இன்னும் கூடுதல் பலன்களையே நீங்கள் பெறலாம் நீங்கள் வேண்டியதை வேண்டியவாறு அள்ளி தரக்கூடியவர் தான் இந்த பைரவர் சனிக்கிழமை வரக்கூடிய இந்த தேய்பிரை அஷ்டமியில் பைரவருக்கு நாகலிங்க பூவை சாட்சி எல் கலந்த அன்னதானம் பால் பாயாசம் கருப்பு திராட்சையை நெய்வேத்தியமாக வைத்து அர்ச்சனை செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயம் சனி பகவானின் அனைத்து தோஷங்களும் நீங்கும் இதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் பைரவரை வழிபட்டிங்கன்னா பிரம்மகத்தி தோஷமே நீங்குங்க பைரவருக்கு ஆசானே சனி பகவான் தான் அதனால் சனி பகவானால் ஏற்படும் தொல்லைகள் நீங்கும் எதிரிகள் அழிவார்கள் 
பில்லி சூனியம் திருஷ்டி போன்றவைகள் நீங்கும் அக்கம் பக்கத்தாரிடம் ஏற்பட்டு வந்த சண்டை சச்சரவுகள் விலகும் முக்கியமாக யமன் பயம் நீங்கும் அதே மாதிரி சிவ ஆலயங்களில் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் இந்த கால பைரவலை வழிபடலாம் ஏன் நம்ம இந்த பைரவரை வழிபடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா துன்பங்களும் துயரங்களும் நம்மளுடைய வாழ்வில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அதையெல்லாம் போக்கி நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் உற்சாகத்தையும் மூட்டக்கூறியவர் தான் இந்த பைரவர் இந்த வழிபாடுன்னு கூட சொல்லலாம் இயல்பாகவே கடவுள் வழிபாடு பண்ணிட்டு நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வாரா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது தான் மனிதனுடைய இயல்புனே சொல்லலாம் அப்படி நாம் எதிர்பார்ப்புக்கு உடனடியாக நிவாரணம் தரக்கூடியவர்னா அது இந்த பைரவர் தாங்க நவ கிரகங்களால் ஏற்படும் வக்ரம் அதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் வக்ரம் சனி வக்ரம் குரு வக்ரம் கூடவே புதனும் வக்ரம் இப்படி நான்கு கிரகங்கள் வக்ரமாக இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் உடனே சூரிய கிரகணமும் வரப்போகுது இப்படி இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் காலத்தையே தன் கையில் வைத்திருக்கும் கால பைரவரை நாம் வழிபட்டு வந்தால் நவ கிரகங்களால் ஏற்படும் துன்பங்கள் அனைத்தும் விலகி சுபிட்சமான வாழ்க்கையை பெறலாம் அதற்கு நாளை வரக்கூடிய தேய்பிரை அஷ்டமி பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறந்த வழிபாடுனே சொல்லலாம் சரிங்க அடுத்து எப்படி நம்ம தேய்பிரை அஷ்டமியில் பைரவரை வழிபாடு செய்யணும் நம்மளுடைய ஜாதகத்தில் எந்த நவ கிரகங்களால் தோஷம் ஏற்பட்டாலும் அதை நிவர்த்தி செய்யும் ஆற்றல் இந்த வைரவர் வழிபாட்டுக்கு இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நாளை சனிக்கிழமை தேய்பிரை அஷ்டமி இரவு நேரத்தில் ஒன்பதரையிலேருந்து பத்தே கால் வரைக்கும் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிடத்தை தவற விட்டுறாதீங்க அவ்வளோதாங்க முன்னவே சொன்ன ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயந்தாங்க எல் கலந்த சாதம் தயிர் சாதம் கருப்பு திராட்சை உங்களுக்கு கிடைச்சா நாகலிங்க பூ ரொம்பவே சிறப்பு முடிஞ்சா பாருங்க இல்லைனா உங்களுடைய வீட்டில் இருக்க பூவை ஏதாவது வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுனா போதுங்க அவ்வளவு தாங்க சனியோட நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் நாளை வருகிறது கூடவே ஒன்பதரை மணியிலிருந்து பத்தே கால் மணி வரை இந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தை தவறவிடாமல் நீங்கள் பூஜை செய்தால் போதுங்க இப்படி இரவு நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணுற இந்த பூஜை அப்போ உங்களுக்கு எண்ணற்ற கோரிக்கைகள் இருக்கும் இது தான் அது தான் ஒன்று ரெண்டு சொல்ல முடியாது எவ்வளவு கோரிக்கைகள் இருக்கோ அதை பைரவரை மனதார நினைத்து அவர் காலடியில் வைங்க எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா கணவன் மனைவியிடையே சண்டை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் வீட்டில் குழந்தைக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நம்மளுடைய பையனை எந்த காலேஜில் சேர்க்கணும் இன்னொருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடன் பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற எத்தனை கோரிக்கைகள் இருந்தாலும் அதை பைரவர் காலடியில் வைத்து விடுங்கள் நிச்சயம் அவர் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி தருவார் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த அந்த நாற்பத்தி நிமிடத்தை தவறவிடாமல் நாளை வரக்கூடிய தேய்பிரை அஷ்டமியை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு பூஜை செய்யும்போது வெற்றிலை பாக்கு வாழைப்பழம் மாதுளம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா பைரவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதை பூஜைக்கு வைக்கும்போது உடைத்து அந்த சிகப்பு கலர் முத்துக்கள்லாம் வெளியே இருக்கிற மாதிரி வைங்க கூடவே நான் மேலே சொன்ன நெய்வேத்திய பொருட்கள் எல்லாம் வைத்து நீங்கள் வழிபட்டுட்டு வாங்க கூடுதல் சிறப்பு கிடைக்கும்னே சொல்லலாம் இப்போ லாக்டவுன் டைமில் கோவில்லாம் திறந்திருக்காத காரணத்தினால வீட்டில் இருந்தபடியே நிச்சயம் இந்த பூஜையை நீங்கள் செய்யலாங்க இல்லை எங்களுக்கு அருகில் இருக்கும் கோவிலில் அந்த டைமில் பூஜை அபிஷேகம் ஆராதனையெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பூஜையில் கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம் அதுவும் விசேஷமானது தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த அபிஷேகத்தை நமது கண்களால் பார்த்தீங்க அப்படிங்கன்னா நமக்கு எத்தனை தலைமுறை பாவங்களும் நீங்கி போகும் அப்படி அபிஷேகம் பண்ணும்போது அவருடைய கடக்கன் பார்வை நம்ம மீது எப்படியாவது கொஞ்சமாவது பட்டா கூட போதுங்க எப்பேற்பட்ட தோஷமும் விலகிவிடும் அப்படி ஒரு அபரி விதமான சக்தி இருக்குங்க இந்த பைரவர் வழிபாட்டுக்கு பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா பைரவர் வந்து ரொம்பவே எளிமையானவர் அவருக்கு வாசனை நிறைந்த மலர்கள் இதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க செவ்வரளி பூ எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ கிடைக்கிது அந்த செவ்வரளி பூவை வச்சு நீங்கள் வழிபட்டா கூட போதும் அவர் அதை மனதார ஏற்றுக்குவார் நாளைக்கு உங்களுக்கு தாமர பூ கிடைச்சா கூட அதை வச்சு வழிபட்டிங்கனா கூட இன்னும் சிறப்பு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரை பூ வந்து மகாலட்சுமியினோட அம்சம் செல்வம் செழிக்கணும் அதாவது எப்போதும் நான் காசுக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது பண வரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் வீட்டில் செல்வ செழிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாளைக்கே அவருடைய பாதத்தில் தாமரை பூ கிடைச்சா வச்சு வழிபட்டிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுடைய வீட்டில் செல்வம் செழிக்கும் 
அதே மாதிரி அவள் பாயாசம் உளுந்து வடை உளுந்து வடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைரவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அது வந்து உங்கள் கைகளால் செஞ்சுதாக இருக்கணுங்க இப்படி மனதார கடவுளாக நினச்சி உங்களால் முடிஞ்சது எது செஞ்சாலும் அதை கடவுள்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் செவ்வாழை பழமும் மாதுளம்பழமும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பல வகைனாவே பைரவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் செவ்வாழையும் மாதுளையும் அவருக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான பழங்கள் இதை அனைத்தையும் வைத்து நாளை தினம் இரவு ஒன்பதரை மணியிலிருந்து பத்தே கால் மணி வரை உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் தேய்பிரை அஷ்டமிலி பைரவரை வழிபாடு செய்தால் நிச்சயம் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறுங்க மேலும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ